अलकम गाइज कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और हमारी दुआ के हमेशा खुश रहे हंसते और मुस्कुराते रहे मेरा नाम है रहमान और मैं और मैं मुजफ्फर इकबाल और भाई देखने जा रहे हैं वट आई सा इन इंडिया एंड वाई आई थिंक दिस इज इंडिया मूवमेंट अच्छा जी वीडियो काफी भी इंटरेस्टिंग है बहुत भी रिकमेंडेड वीडियो है इनकी एक और भी वीडियो है लेकिन वो थोड़ी सी लंबी है तो उसके पार्ट बनाएंगे इसके बाद में बाकी ये देखते हैं वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा करते हैं वीडियो स्टार्ट लो जी हाँ भाई तो आई थिंक आई एम लाइव नाउ देयर 17 ऑफ यू हियर अम कमेंट्स भी ऑन है तो चैट में बात करते हैं इट्स अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कन्वर्सेशन है सो चार्ज काम से जरा जल्दी फारिग हो गया था तो आपसे बात की जाए कि ट्रिप हुई कैसी हुई क्या देखा आम, और आ, क्या कुछ सीखने को मिला इंडिया में जाके तो आई थिंक यू कैन आवाज अगर मेरी Hari if you're on the live stream just let me know um that you can hear me um let me see can you hear me okay you can hear me all right so we'll begin uh mic come check kar raha tha i'm using um uh youtube live directly after a long time to thoda time lag raha tha samajhne mein um to bhai acha main india gaya pichle kuch dino se india mein tha um i was in delhi se shuruaat kiya और दिल्ली से शुरुआत करते करते जो है वो पहले हम आगरा गए आगरा से फिर राजकोट राजकोट से या बॉम्बे वी वेंट टू गोवा गोवा में दो दिन के बाद जो है वो एंडेड अप इन बॉम्बे और फिर बॉम्बे से दुबई हम रवाना हो गए थे और उसके बाद कराची गए तो अच्छा भाई एक सवाल आया नहीं सजेशन फॉर वर्किंग मिडिल क्लास इन पाकिस्तान भाई ये कॉन्वर्जेशन मिडिल क्लास की नहीं है दिस कॉन्वर्जेशन इज अबाउट माय ट्रिप टू इंडिया एंड व्हाट आई सॉ तो उसके बारे में बाद में करेंगे बट एनी क्वेश्चंस एज आई टॉक प्लीज कीप दम कमिंग तो अच्छा दिल्ली से आगरा जब हम गए तो पहले तो आप जब दिल्ली में आते हैं तो डायरेक्टली जो है उस वक्त मौसम भी बड़ा अच्छा था फेबर का महीना था तो पहले तो जी ट्वेंटी की साइंस जो है वो हर जगह इंडिया में आपको नजर आती है चाहे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे वहां से शुरू होते होते राजकोट के अंदर भी ताजमहल के पीछे भी हर जगह जो है वो जी ट्वेंटी तो मुझे तो पहले कोई इंडियन बताया कि भाई ये आम, क्या कहते हैं जी ट्वेंटी के स्टिकर्स और पैम्फलेट्स वगैरह का ठेका किसको मिला उसने बड़े अच्छे पैसे बनाए जिसको भी मिला बट एनी दिसाइड द पॉइंट the infrastructure i think that was a big a big uh, or main delhi pehle ja chuka hu to obviously delhi mein you see it um ke infrastructure hai kafi acha bana hua hai um development hai but one thing jo main pakistani audiences ko kafi batata hu ke women workforce ki main baat karta hu thoda us pe kafi um ke khawateen jab tak workforce mein na nahi hongi मर्दों के साथ काम नहीं करेंगी तो यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टंटेड एंड इन इंडिया यू सी मोर इंक्लूजन एंड यू सी मोर इंक्लूजन इन द सेंस के अगर आप दिल्ली में भी बल्कि राजकोट में भी या बॉम्बे में भी या गोवा में भी आप अगर सड़क पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और वहां पे कोई काम चल रहा है कि फुटपाथ पे पेंटिंग हो रही है या कोई कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम हो रहा है Um, तो आपको वहाँ तीन चार मर्द अगर नजर आएंगे तो उन तीन चार मर्दों में एक औरत भी नजर आएगी जो या तो सीमेंट मिक्स कर रही है या शीज लेंग डाउन ब्रिक्स और शीज पेंटिंग समथिंग बॉम्बे में आपको ट्रैफिक वार्डन वेमेन नजर आएंगी काफी सारी um, इसी तरह राजकोट में जो के um, क्या कहते हैं इस थर्ड या थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट जो इंडियंस है वो करेक्ट कर दें थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात um, वहां आपको म्यूरोज नजर आएंगे टू एजुकेट वेमेन टू एम्पावर वेमेन यू विल सी वेमेन ऑल ओवर इन इंडिया ड्राइविंग स्कूटर्स तो वो आपको एक तरह से नजर आता है somebody who's grown up in Pakistan as a big contrast compared to Pakistan is how many women are part of the workforce. In fact, um, जब हम बॉम्बे में थे 
तो एक चीज जो देखने को मिली इन पर्टिकुलर वो थी कि जब आप शॉपिंग करने बुटीक्स में या लोकल स्टोर्स में या दर्जियों के पास देखते थे दुकान में तो आपको वहाँ औरतें काम करते हुए नजर आती थी इन कंपेरिजन इफ यू गो टू जैनब मार्केट इन कराची फॉर एग्जाम्पल तो और मैं कराची इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे लार्जेस्ट सिटी कराची लार्जेस्ट सिटी मोर डाइवर्स मोर इन इन सेंस मोर ओपन इन दैट सेंस आपको कराची में भी इतनी खुवान काम करते हुए नजर नहीं आएंगी तो यू विल यू विल सी दैट डिफरेंस ओवर दैट अच्छा तो अब दिल्ली के अंदर वहां से ताजमहल जाने का जो रास्ता था इट्स वार्ड द यमुना हाईवे एक्सप्रेस वे तो एक्सप्रेस वे मैंने बड़ी अच्छी चीज नोटिस की वो ये थी कि हम जब जा रहे थे तो मेरा जो ड्राइवर था ही वॉज क्वाइट अपसेट एक दफा टोल पे रोका दूसरी दफा रोका वो कैश कैश दे रहा था और उसका जो इजी टैग था फास्ट टैग कहते हैं उसको इंडिया में uh, मेरे ख्याल में um, वो नहीं चल रहा था तो यू आर वेरी अपसेट तो मैंने उसे तीसरी दफा पूछा भाई इतना मतलब ठीक है कैश पे थोड़ा और रुकना है थोड़े चेंज के लिए जल्दी तो मैं नहीं है तो क्यों तुम इतना गुस्सा रोजने का सर गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ कि जो कैश है उसका टोल इज टू एक्स दैट ऑफ डिजिटल पेमेंट तो मैंने लगाया हुआ कार्ड उस पर वो लोड करना था उसने लोड नहीं किया सुबह तो वो लोड क्योंकि उसके साथ जो काम करता है शख्स उसने लोड नहीं किया तो उसको खुशी नहीं हो रही थी कि मैं क्यों टू एक्स लू तो ऑल ऑफ द हाईवे आई फाउंड आउट इन इंडिया हैव बिन डिजिटाइज इन दैट सेंस के इट्स मैंडेटरी टू हैव फास्ट टैग इन योर कार और आपकी गाड़ी में अगर फास्ट टैग नहीं है तो यू पे टू एक्स तो ठीक है आगे गए ताजमहल पहुंचे अब ताजमहल जब पहुंचे आगरा के अंदर तो पहली बात तो ये भाई आगरा के अगर कोई लोग सुन रहे हैं तो भाई आप लोग गाड़ी वैसे ही चलाते हैं जैसे कराची में लोग पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं एक कोई वन वे से आ रहा है कोई दूसरे वन वे से आ रहा है Uh, कोई मतलब हॉर्न बजा के साइड से जा रहा है कोई मोटरसाइकिल वाला गलत ओवरटेक कर ऐसे लग रहा था कि भाई कराची में ही चला रहे हैं दिल्ली में फिर भी बिकॉज देर इज मोर ट्रैफिक थोड़े रूल्स ज्यादा फॉलो किए जाते हैं तो इट वॉज एन एज बैड मतलब ट्रैफिक वही हम चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो बांग्लादेश में हो देसी चलाते गाड़ी एक ही तरह की है ह्यूस्टन में भी अब तो ऐसा हो गया जब मैं लास्ट टाइम गया था तो आगरा में वॉज वेरी सिमिलर टू कराची इन द ट्रेविंग क्या कहते हैं ट्रैफिक चलाने वाला और हाँ हॉर्न तो बचते रहते हैं जैसे बंसल भाई ने यहाँ कहा कि भाई हॉर्न तो कम्युनिकेशन का तरीका है कि तीन चार तरह के अलग अलग हॉर्न बचते हैं लेकिन जब ताजमहल पहुंचे तो पहले तो वहाँ उसका जो एरिया था इट वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज कि आपका एक पार्किंग लॉट है आप उससे आगे गाड़ी जा नहीं सकती आपने उतरना है वहां से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो आपको आगे ले जा सकती है बीस इंडियन रुपए दे के या पैदल जाए तो वहाँ मुझे गाइड मिला तो पहले मैं सोच रहा था यार गाइड जो है वो चूना लगाएगा या कुछ ना कुछ होगा तो फिर उसने मुझे अपना क्यूआर कोड दिखाया उसने कहा नहीं हमारा ये रेट है और आपके साथ मैं चलूंगा आपको दिखाऊंगा और यू नो इट्स अ लेजेट ऑर्गेनाइज थिंग तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास पैसे हैं चलते हैं आगरा ताजमहल देखने तो उसने कहा आपके पास ई टिकट है मैंने कहा नहीं भाई ई टिकट नहीं है कैश है और कैश देके चलेंगे उसने कहा भाई कैश की लाइन में क्या लगोगे आओ मैं तुम्हें वेंडर के पास लेके जाता हूँ तुम्हें ई टिकट करा देता है तो वहाँ एक छोटा सा स्टॉल था जैसे पाकिस्तान में या कहीं भी साउथ एशिया के मुल्क में आप अगर कोर्ट के पास जाए तो आपको फॉर्म लिखने वाले लोग मिलते हैं तो वैसे एक बंदे ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था तीन चार उसके पास फोन पड़े हुए थे और क्यू आर थे तो उसने कहा अच्छा टिकट चाहिए इतने की होगी उसने अपना फोन खोला मेरी डिटेल्स डाली मेरी वाइफ की डिटेल्स डाली और फिर कहता है कि अच्छा भाई इतने पैसे हो गए तो मैंने उसको कैश दिया उसने डिजिटल पेमेंट करके जो है वो टिकट खरीदी और फिर मुझे कहता है अपना व्हाट्सएप नंबर दो तो उसने मुझे अब मेरी टिकट जो है वो व्हाट्सएप पे ई टिकट भेज दी क्यू कोड के साथ तो हम आगे गए लाइन में सारे सिक्योरिटी जो चेक्स थे वहाँ पे क्यू स्कैनर थे उन सब ने मेरा स्कैन किया वाइफ की टिकट स्कैन की और हमारा जो गाइड था उसका क्यूआर कोड स्कैन किया ताकि रिकॉर्ड में आ जाए कि भाई इसकी दिहाड़ी आज लग चुकी है टूर किया टूर बड़ा जबरदस्त आई मीन इट्स यू नो यू थिंक के ताजमहल तस्वीरों में देखने का होता है अच्छा भाई कोई चीज होती है तस्वीरों में अच्छी लगती है एक्चुअल में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं कि यार ठीक है देख लिया चलो अच्छा चेक लिस्ट हो गया बट इट रूली इज अंडर ऑफ द वर्ल्ड और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो की हुई है जो क्लिनलीनेस है जो मेंटेनेंस है यू कैन एक्चुअली सी दैट इट्स बिन टेकन केयर ऑफ क्वाइट वेल तो वो टूर करके जब हम पीछे जो बाजार है ताजमहल की 
वहाँ गए तो उन्होंने कहा भाई यहाँ आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं आपने कोई सुपिनियर्स लेने हैं तो आप वो खरीद सकते हैं तो वी वेंट देर एंड आई कैन यू नॉट हर लोकेशन जो थी वहाँ पे दो चीज़ें स्टूड आउट टू मी इन आगरा इन दिल्ली इन एक्चुअली द होल ट्रिप एज अ पाकिस्तानी ट्रेवल्स टू पाकिस्तान क्वाइट ऑफ्टन और ये पाकिस्तानियों को समझने की किसी ने अभी कॉमेंट भी किया था कि टैक्स सिस्टम बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है बिल्कुल तो हर जगह आपको हर बैनर पे अगर दुकान है तो उसका जीएसटी नंबर नजर आएगा हमने जहाँ से खरीदारी की वहाँ ज्वेलरी स्टोर तक पे उसने आपको प्रॉपर पर्ची दी उस पर जी एस टी नंबर लिखा हुआ था रिसीट कट हुई डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट हुई कार्ड क्यू आर कोड फोन पे जी पे वर एवर यू हैव यू पी आई वो एक्सेप्ट होता है और ट्रांसपेरेंटली जो है ट्रांजेक्शन की जाती है विच अगेन छोटी सी बात सुनने में लगती है लेकिन ठीक है अगर वो दुकान वाला जो है ऑन एवरेज सपोज कर लें 50 परसेंट भी अंडर इन्वॉइसिंग कर रहा है तो 50 परसेंट वो फिर भी सरकार को टैक्स दे रहा है और अभी आजकल जो पाकिस्तान में हाल है हम सब देख रहे हैं कि टैक्स का कलेक्शन है ही नहीं और मुल्क में पैसे नहीं है डेफिसिट पे डेफिसिट कर्जों पे कर दे और आप ट्रेडर्स पे टैक्स लगाने की बात करें तो हड़तालें हो जाती हैं तो इंडिया यू सो एक्चुअली के सरकार जो है और जो टैक्स मैन है उससे लोग वाकई में डरते हैं और आपने जो है वो कम्प्लाई करना है टैक्स के साथ और हुकूमत इंडियंस कहते हैं कि भैया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त नहीं दिया जाता है जितना हम टैक्स देते हैं मेरे काफी दोस्तों ने ही कहा लेकिन मैं उनसे यही कह रहा था कि भाई फिर आप जरा इस तरफ आ जाए कभी आपको हम घुमाएंगे अपना मुल्क तो आपको नजर आ जाएगा कि हाँ। क्या होता है जब सरकार काम नहीं करती बिल्कुल भी तो यू सो दैट एज वेल आगरा इवन एट दैट टाइम एक और चीज जो ये डिजिटल पेमेंट्स की जो एक्सेप्टेंस यू ट्रूली सो दैट डिजिटाइजेशन अक्रॉस इंडिया बॉम्बे की मैंने कुछ तस्वीरें भी ट्विटर पे लगाई थी कि मोची के पास क्यू आर कोड था पान वाले के पास क्यू आर कोड था नींबू पानी वाले के पास क्यू आर कोड था कचोरी वाले के पास क्यू आर कोड था इनफैक्ट गुजरात में वी वेंट ऑल द वे डाउन टू अ वेज ऑफ थ्री थाउजेंड पीपल इसमें मैं बात करता हूँ अभी थोड़ी देर में लेकिन वहाँ भी लोग डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते थे वहाँ भी फोर जी एल टी कनेक्शन थी गाँव में गोबर जला के फ्यूल इस्तेमाल होता था एल पी जी सिलेंडर्स भी थे बट पीपल स्टिल यूज काउडन यू कुड सी इट इन द विलेज वेर आई वॉज वॉकिंग बट डिजिटल पेमेंट्स थी एंड एंड सो यू दैट डिजिटाइजेशन जिसके बारे में हम न्यूज में सुनते हैं एज अ रेवोल्यूशन इट ट्रूली इज विजिबल फ्रंट एंड सेंटर इन इन दैट सेंस और हर जगह आपको क्यू आर कोड नजर आते हैं और एक्सेप्टेबिलिटी है डिजिटल पेमेंट्स की इनफैक्ट गोवा में एक बड़ा फनी सा सीन हुआ हम बीच पे चल रहे थे तो एवरी हर बेसिकली बीच पे आपको शैक्स मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ के जो है वो चिल कर सकते हैं बीच पे थोड़ा खाना खा सकते हैं बैठ सकते हैं तो मैं उस वक्त आई हैड फॉर गॉटन सम एक्स्ट्रा कैश लेकिन मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड था तो मैं एक शैक पे गया मैंने उसको कहा भाई आप कार्ड तो लेते हैं ना इससे पहले कि मैं ऑर्डर करूँ और फिर पता चले कि भाई कैश नहीं है और अब बर्तन धोने पड़ रहे हैं वो <laughs> बंदा मेरे ऊपर हंसा उसने कहा भाई अब तो गूगल पे सब चलता है कोई मसला नहीं यहाँ पर चल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मशीन है Um, so that digitization you saw, and it's a superpower in the sense that जब आप पेमेंट्स को डिजिटाइज कर देते हैं तो एक तरह से ऑटोमेटिक कंप्लायंस हो जाती है आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है इट मे नॉट बी फुल एंड इट्स नॉट लाइक इंडिया में कैश बिल्कुल खत्म हो गया कैश एंड सर्कुलेशन इज स्टिल देर इट्स ग्रोइंग स्टेटिस्टिकली जो है डीमोनिटाइजेशन के पॉजिटिव कितने थे उस पर बहुत बहस होती है इंडिया में बट by and large you see digital payments everywhere um and that stood out in stark contrast um a core cheese jo um, stands out in stark contrast as i was traveling um in india also was airports pe um the amount of air travel that has grown mm-hmm. um bombay mein for example hum jab land ho rahe the from rajkot as a layover तो द फ्लाइट कॉट डिलेड क्योंकि एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी राजकोट के छोटे से एयरपोर्ट में जहाँ मतलब एक गेट है और जो है क्या कहते हैं एक गेट है और एक गेट के साथ साथ जो है वो दो दो तीन तीन फ्लाइटें चल रही हैं बैक टू बैक तो वहाँ आई सॉ मोर फॉरेनर्स इन दैट एयरपोर्ट दैन फ्रेंकली आई सी इन और आई सॉ इन कराची एयरपोर्ट दिस टाइम अराउंड तो एक छोटा सा शहर दो मिलियन लोगों का छोटा सा एयरपोर्ट उस एयरपोर्ट से होटल जाने का रास्ता छोटा सा रोड दो दो लेन ऑन ईच साइड 
nothing fancy but optimal use um good use um a lot of in, in interesting use aur ha bo bo keh rahe hain ki rajkot airport is not fully functional naya wala nahi khula purana wala bhi chal raha hai naya wala khulne wala hai um and 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 in that sense um you saw ke infrastructure banta hai lekin infrastructure is for the many not the few like for example aapko main de deta hu you can look it up on your google maps in the during the day agar aap pakistan ya india mein आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सरीना होटल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रास्ता डालें और किलोमीटर और टाइम कंपेयर करें और इसी तरह डाउनटाउन दिल्ली से इस एयरपोर्ट का रास्ता डालें और किलोमीटर और टाइम कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इज फर्दर अवे बट द टाइम टू गेट दर इज लेस क्योंकि चौड़े चौड़े रोड बनाए हुए हैं अगेन किसके लिए हैं जो अमीर हैं वो फ्लाई करते हैं उनके लिए दिल्ली का एयरपोर्ट करीब है और उसका रोड छोटा है लेकिन उस पर ट्रैफिक ज्यादा है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज किया गया है रोड इन दैट सेंस तो यू नो यू यू सी दैट एज वेल कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बहुत ज्यादा बन रहा है और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है इंडिया में बट द वे इट्स बीन बिल्ट इज नॉट कि हर जगह अंडर बना दो ताकि जो डी वाला है वो जल्दी अपनी ऑफिस पहुंचे और ऑफिस से वापस आ जाए इट्स फॉर द मैनी नॉट द फ्यू दैट स्टूड आउट एज वेल अनदर थिंग फॉर एग्जाम्पल That you saw in Bombay infrastructure की बात करते हुए आई थिंक एट टू टेन न्यू मेट्रो लाइन आर बींग बिल्ड इन बॉम्बे एंड इफ यू गो थ्रू द मेन सिटी टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अंड अगैन अंडर पासिस नहीं है छोटे रोड हैं आपको वहां लोग पैदल चलते हुए इसीलिए नजर आते हैं और मेट्रो इसीलिए फंक्शनल है क्योंकि अगैन इट फॉर द मैनी नॉट द फ्यू एंड इन बॉम्बे यू कैन एक्चुअली वॉक इन मोस्ट प्लेसेज Um, at least the places I went to, and I was primarily in the old parts of the city, South Bombay, and stuff. But I was sightseeing. Um, दूसरे जगहों पे जाने का मौका नहीं मिला. But again, my friend said that um, you know it is more walkable as a city than many other cities in South Asia. So infrastructure बन रहा है. Um, but again, infrastructure इस तरह से बन रहा है कि उसकी जो funding है, उसकी जो use है, उसकी जो optimization है, वो आम शहरियों के लिए है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं. Um, which again uh, stand stands out to me. And I'll give you the the proper infrastructure example from Rajkot. मैं जहाँ से हूँ या मेरे दादा और नाना जहाँ से हैं, the one is a town called Patwa. Um, जो कि south of Rajkot है, south of Junagadh है. Um, और उसके और नीचे south में Uh, एक गांव है गेट बगस्ट्रा जो कि तीन हजार या साढ़े तीन हजार लोगों का गांव है लिटरली गांव है और उसके आप अगर आज पंद्रह बीस मिनट और नीचे ड्राइव करें साउथ में तो um, आप पहुंच जाएंगे अरेबियन uh, सी पे तो मतलब बेसिकली आप खत्म हो गया गुजरात एंड यू एंटर वाटर्स बेसिकली इन दैट होल ड्राइव इज रफली टू हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम राजकोट डाउन ऑल द वे ईच वे वी मे बी हिट फाइव किलोमीटर ऑफ बैड रोड Um, लेकिन ये हाईवे नहीं थे ये टू लेन मेटल रोड्स थे जहां आपको मोटरसाइकिलें नजर आएंगी ट्रक्स नजर आएंगे एवरेज गाड़ियां नजर आएंगी चौड़ा रोड नहीं है मोटरवे नहीं है um, कर्जों चाइना के कर्जों से बनाया हुआ मोटरवे नहीं है डॉलर के कर्जों से बनाया हुआ मोटरवे नहीं है बट दो लेन का मेटल रोड है जिसपे हैवी ट्रैफिक है जिसपे खातन आपको स्कूटर चलाती हुई नजर आती है जिसपे आपको कभी कभार भैंस गाड़ी भी नजर आ जाएगी अगर आप गांव के इलाके में हैं और बाकी रोड बहुत अच्छे हैं तो ऑल द वे टू द अरेबियन सी फ्रॉम राजकोट द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ग्रेट बट अगेन बिल्ट इन अ वे दैट वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द पीपल हु लिव देयर और मतलब ज्यादा खर्चा उस पर नहीं हुआ हुआ था ऑप्टिमल खर्चा हुआ हुआ था फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैपन्स ओवर दैर उस गांव में जब मैं बगसरा पहुंचा तो छोटा सा गांव है जैसे मैंने कहा कि काउ डंग है वहां पे इस्तेमाल होती है अभी भी तो मुझे एक शख्स मिला उन्होंने कहा मैं तो मैं आम, जो है टूर कराता हूं दिखाता हूं गांव की उन्होंने पूछा कहां से अच्छा पहले टूर से पहले कहानी ये हुई कि मेरे अब्बा जो है वो जा चुके थे इस गाँव में तो उन्होंने कहा था यहाँ पे एक मज़ार है और उस मज़ार में जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे जो फौत हो गए थे 47 से पहले वो दफन है कुछ और लोग भी खानदान के दफन है तो उन्होंने कहा उसको वहां जाके तुम देखना तुम कि देखो क्या मिलता है तो मैं वहां पे तो वहां पे जो है आम, क्या कहते हैं वहां जब मैं पहुंचा रोड से आते हुए तो गांव का गेट नजर आया मेरे दिमाग में था छोटी सी कोई मजार होगी 
तो और मेरा ड्राइवर जो था वो खुद भी राजकोट से था वो खुद यहाँ तक कभी नहीं आया था और उसको पता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं किस वजह से आया हूँ क्योंकि बाटवा पे मैं आता हूँ बाटवा में हमने क्या किया तो वहाँ जब बगसरे में हम पहुंचे तो अंदर आ गए हम गाँव के तो उसने गाड़ी रोकी और गुजराती में पूछा एक आदमी चल रहा था उसका नाम गोविंद भाई था बाद में हमें पता चला कि भाई यहाँ मजार है तो उसने कहा मजार जो पीछे दरवाजे पे तो मैं नजर नहीं आई तो हमने कहा नहीं नजर आई तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ग्रीन रंग की तो हमने गाड़ी पीछे मोड़ने लगे तो उसने कहा मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आओ मेरे साथ तो ही पॉइंटेड अस इन द राइट डायरेक्शन इसमाइल पीर की दरगाह से कहते हैं इसमाइल पीर और ज्वाला पीर दो दरगाह वहां पे अंदर गया तो कुछ लोग खाना खा रहे थे और आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड दरगाह देखी दरगाह से ग्राउंड थोड़ा सा चक्कर लगा के वापस आया बाहर या दरवाजे की तरफ तो वो जो हिंदू प्रीस थे तो उसने पूछा कि आप क्या ऐसे ही घूम रहे हो मैंने कहा उन्होंने कहा अंदर गए मैंने कहा अंदर जा रहा हूँ अभी तो उसने कहा कि यहाँ जो तुम्हें दुआ मांगनी है ना वो या मन्नत माननी है तो मांग लो इसके इसमाइल की रेस का नाम और इसकी जो है बड़ी ताकत है तो मैंने कहा ठीक है तो अंदर से चक्कर मार के बाहर आया तो मैंने उससे बात किया स्ट्रक अब कॉन्वर्जेशन कि भाई कौन थे क्या थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है क्या कहते हैं ये 600-500 साल पुरानी इनकी कब्र है और यहाँ सब आते हैं हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं सिख भी आते हैं मसीह भी आते हैं जो है यहाँ गुजरात में इस इलाके में जिसको पता है इस दरगाह का वो यहाँ आता है आम, और साथ ही में मंदिर था तो मैंने उनसे पूछा भाई यहाँ तो मैंने सुना है कोई क्योंकि मैंने उनको कहा मैं पाकिस्तान से हूँ मेरे दादा इस गाँव से थे आम, मैंने कहा यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है तो इसकी देखभाल कौन करता है तो जो लोकल कम्यूनिटी है वहाँ वो उसकी देखभाल करती है पेंट रिपेयर ये वो विच वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू सी के एक श्राइन है मुसलमानों की मुसलमान चले गए लेकिन वो श्राइन अभी तक वहाँ मौजूद है और उसकी मैंने तस्वीर भी लगाई थी उसकी अब की हुई भी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और वहाँ सब लोग आते हैं और अभी तक वहाँ के मज़ार पे चक्कर लगा के मन्नत मान के जिसने मन्नत मानी होती है वो चले जाता है फिर जब गाँव के अंदर गए तो गोविंद भाई वापस मिले उन्होंने कहा मैं आपको टूर कराता हूँ कि यहाँ पे ये पुराने घर मेमनों के थे ये पुराने घर खाली हो गए फिर अब यहाँ जो लोग हैं गांव के वो रहते हैं तो जब हम चक्कर लगा रहे थे तो मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आई तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये क्या है कोई म्यूनिसपल ऑफिस है या कुछ है तो उसने मुझे कहा नहीं ये स्कूल है और स्कूल में हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो एक तीन हजार लोगों के गाँव में एक बड़ी सी स्कूल थी अच्छी सी पेंट हुई हुई नाइसली कैप्ड Um, और इट वॉज ब्यूटिफुल टू सी दैट इज वेल के एजुकेशन पे एम्फिस है ये मैंने राजकोट में भी देखा कि बिलखसूस खातन बच्चियों की एजुकेशन पर बहुत इंसिस्टेंस थी और वो नजर आ रहा था पुश इसी तरह राज बाटवा में जब मैं गया तो बाटवा इज अ बिगर टाउन वहाँ पे आई वॉन्टेड टू फाइंड द बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स तो गया लोकल ऑफिस में उनको कहा कि भाई मैं आया हूँ अमेरिका से पाकिस्तानी हूँ फाइलें देखनी हैं तो दे ऑल हेल्प मी नीचे गए वो बेसमेंट पे वहाँ से एक बड़ा थप्पा पुरानी फाइलों का 1900 टू तो 1929 1930 तक वो लेके आए तो उनको पहले लगा कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जो है वो आ, क्या कहते हैं आई वॉन्ट टू सी द रेकर्ड्स फॉर प्रॉपर्टी कोई इशू के लिए मुझे कॉपी चाहिए तो मैं उनको कहा नहीं भाई ऐसे ही आया हूँ मेरे दादा और नाना की रजिस्ट्रेशन यहाँ हुई हुई थी यहाँ पैदा हुए थे इस इलाके में तो सिर्फ देखने के लिए आया हूँ तो उन्होंने बड़ी कोशिश की और फिर तो मेरे दादा का जब नाम पूछा तो मैंने कहा उनका नाम अब्दुल सत्तार ईदी था तो वो बड़े कन, वो गए ना चौंग गए और अच्छी तरह से चौंग गए उन्होंने कहा अच्छा तुम अब्दुल सत्तार ईदी वो वाले ईदी फाउंडेशन वाले कहा नहीं नहीं साथ ही बड़े हुए थे नाम भी सेम है लेकिन वो वाले अब्दुल सत्तार ईदी दूसरे हैं और मेरे दादा दूसरे अब्दुल सत्तार ईदी थे बट आई नो वो हमारी कम्यूनिटी से थे मेम नो के कम्यूनिटी से थे तो उन्होंने बड़ा दे रिमेंबर हिम स्टिल एंड एंड दैट्स दी इम्पैक्ट ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी एंड एंड बिल्की से दी एंड दैट फाउंडेशन के आज तक उनको याद रखा जाता है बाटवा के अंदर जहाँ मेमन अब इतने नहीं रहे बट पीपल रिमेंबर हिम सो दैट्स हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट पार्ट तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला लेकिन लोगों ने बड़ी मदद की वहाँ से आगे बाटवा में गए द ओल्ड पार्ट ऑफ टाउन वहाँ पुरानी जामा मस्जिद है वहाँ गए वहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी मस्जिद की 
तो वहाँ के इमाम से मिला वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनसे मिला चार हजार वो कहते हैं यहाँ पे मेमो के घर होते थे प्री पार्टीशन और काफी सारे अभी तक एज स्ट्रक्चर देर स्टिल देर देर अबाउट डजन ओल्ड मॉस्क इन दैट एरिया देट आर स्टिल देर एंड अगेन सम रेनोवेशन वर्क इज बींग डन सम आर डिलेपिटेड बट ओवरऑल लॉर्ड ऑफ दैट हेरिटेज स्टिल एग्जिस्ट तो ये था गुजरात um, गुजरात से जो है वो um, क्या कहते हैं हम गए गोवा और गोवा अगेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिवेलप्ड स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन जी डी पी पर कैपिटा लेकिन अगर हम गोवा के एयरपोर्ट से निकले और ये मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों को भी कहा था कि इफ यू आर अंकल फ्रॉम डी एच ए एलिट क्लास के और मैं आपको अगर लेके आऊँ गोवा तो आप रोड पे निकलेंगे तो आप कहेंगे अब भाई ये तो कुछ भी नहीं है गरीब सा इलाका है छोटे छोटे रोड हैं छोटी गाड़ियाँ हैं क्या है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है वर्ल्ड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो गोवा अर्न अबाउट इलेवन टू थर्टीन बिलियन डॉलर अयर इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म लोन तो इट इज़ क्वाइट डेवलप्ड एज ए स्टेट एवरी वन एजुकेटेड सबका लेवल जो है वो एक तरह से ऊपर है मोर इक्वल इन दैट सेंस वर्ड यू वुड सी के बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बड़े शोषा नहीं है लेकिन एवरीबडी इज कैंड लिविंग अ गुड हैप्पी लाइफ एंड द डेवलपमेंट इज देयर एंड यू कैन सी इट वन यू टॉक टू द पीपल दैट यू नो देर क्वाइट हैप्पी एज सिटीजन ऑफ दैट स्टेट एंड अगेन इन गोवा यू सॉ द सेम थिंग के नहीं आई डे नॉट लैंड द न्यू गोवा एयरपोर्ट आई लैंड एड डाबुल एम तो यू सी देयर एज वेल दैट यू नो देर इज अलॉट ऑफ डिवेलपमेंट अलॉट ऑफ प्रोग्रेस Um, and you go around the the place and then you see uh, you know a lot of compliance with again as i said tax ke kabadi ki dukan ke paas se hum ja rahe the to main ruka hu main tasveer li uski um, ke bhai ye purana furniture polisher ke deta hai lekin uski sign board ke kone mein gst number likha hua tha aur wahan bhi jo hai wo aapko pakki pakki receipt jo hai wo um, denge wahan pe ja ke to again as a pakistani that was interesting for me to see um and bombay again metros ban rahi hain infrastructure ban raha hai um, oh, and and there's a lot of development and again a lot of people from bombay will say well itna zabardast nahi hai tum bata rahe ho tum south bombay mein the baaki ilakon mein nahi gaye ye wo baaki ilakon se drive through karke gaya marine drive dekhi lekin main khud bhi karachi se hu aur main karachi ke clifton wagaira ke ilakon mein hi bada hua hu to i kind of was comparing and have been comparing um that um you know the elite parts even you see a lot more development a lot better infrastructure a lot better governance a lot better rule observation um there in parts of pakistan and that's my that's my vantage point right so maybe agar aap bombay se aapko lagta hoga bhai this is not enough and by no means is now india is still a developing country still an emerging market um, a long long way to go um but when you compare basic things um you see infrastructure education development observance of tax rules um you see and yes i did go to um, thalasa which was great we had dinner there um badi zabardast acha sa view tha aur sunset was beautiful over there um in goa but you so you see that and i think that was the biggest take away for me was there was an energy um and when you go from that energy to karachi where you know this was before aaj ki jo cheeze hui hain usse pehle main wahan tha तो आपको एक नजर आ रहा था डिस्पॉन्डेंसी डिस्पेयर um, कुछ नहीं चल रहा पोलराइजेशन है गवर्नेंस का फुकान है कराची वैसे ही एवरी टाइम आई गो इज इज मोर एंड मोर डेवस्टेटेड बिकॉज ऑफ द वे इट्स बीइंग रन मैंने कुछ तस्वीरें मेवा शाह एरिया की भी लगाई थी कराची की तो यू नो यू यू सॉ दैट इन इंडिया एंड आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर वाई आई थिंक दिस इज लाइक यू नो दिजम वी सी um and 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 the investment coming into india we see i think it makes sense when you go on the ground and you talk to people um and you see the work and you see the the idea that they have that you know they 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 want to progress and they want to be part and be winners globally um which pakistani youth also want to be but a system ka issue hai pakistan ke andar which we're seeing you know play out at this very moment in time आखिरी चीज um, कुछ लोगों ने पूछी थी कि भाई जब आप उनको बताते थे कि पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी हैं <laughs> तो क्या रिएक्शन होता था एंड अगेन समरी इन समरी आई विल से रिएक्शन वही होगा 
जो कभी कोई इंडियन पाकिस्तान आएगा और काफी आते भी रहते हैं मेरे कुछ दोस्त भी आ चुके हैं कि भाई आप मिलेंगे और आप कहेंगे कि आप इंडिया से हैं तो लोग आपको कहेंगे आप घर आओ हमारे चाय पियो खाना खाओ हमारे साथ पाकिस्तान के बारे में बताओ आई गिव यू टू इंटरेक्शन रैंडम पीपल एक था प्लेन पे के यू नो मैं फॉर वॉट फ्लाइट आई वॉज ऑन बट मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए थे उनसे बात हुई स्ट्रक अप कॉन्वर्जेशन तो वो हाँ वो जा रहे थे सोमनाथ मैं जा रहा था राजकोट अपने दादा और नाना के एंसेस्ट्रल अपने एंसेस्ट्रल होम्स में वो जा रहे थे सोमनाथ मंदिर पिलग्रमेज के लिए तो बातचीत शुरू हुई तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारी जो हिंदी बोलने का तरीका है बड़ा यू नो कहाँ से हो तुम तो मैंने कहा मैं वैसे रहता अमेरिका में हूँ बट ओरिजिनली हम पाकिस्तानी तो मैं उर्दू हम बोलते हैं तो उसने कहा अच्छा तुम पाकिस्तान से हो तो क्यों जा रहे हो तो बात चलती रही कि भाई दादा नाना वहाँ पैदा हुए थे तो देखने के लिए जा रहे हैं तो अगेन देर वॉज दिस कंसर्न इन यू नो कंसर्न था कि अच्छा पाकिस्तान में सुना सैलाब आए थे पिछले साल और न्यूज में मैंने देखा तो बड़ा अफसोस होता है तुम्हारे घर वाले ठीक है मैंने कहा बिल्कुल ठीक है उसने कहा कि काश हमारे हालात बेहतर होते तो इंडिया से भी लोग पाकिस्तान के लोगों की जो सैलाब आए उनकी मदद करते हैं मैंने कहा बिल्कुल फिर हमारी बात चलती रही तो वही उन्होंने कहा कि वैसे तो हम कल्चरली हिस्टोरिकली लिंग्विस्टिकली एक ही हैं एंड वी बिन सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड फॉर वेरियस रीजन वेदर इट्स यू नो जियो पॉलिटिक्स वेदर इट्स द ट्रेजिडी ऑफ पार्टेशन वेदर इट्स ऑल दैट हैज कम बिटवीन अस ओवर द लास्ट फ्यू डेकेट्स um but at the individual level even this random person i met he was from somewhere in uttar pradesh we sort of connected at a human level right and and i think that was the consistent theme wherever you went was that acha you're from pakistan oh like come on in like have a conversation and 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 all of that um no i was not followed in india um none of that happened um so people were very friendly um overall and i think that's the final point i would like to make here is ke um overall when you connect with people at a human level when you see the humanity in each other um Hello, when Martin, you talk to them about know, yeah. their aspirations your aspirations how you grow up what kind of challenges you face in a country like pakistan kind of challenges they face in a country like india 99% of the experience is the same 99% of the aspirations and the ambitions are the same. same. 99% of the views on how things ought to be is the same. Mm-hmm. 99% of the societal connect, the cultural connect is the same. It's just that 1% um that ends up dividing uh people from both countries and that's a shame and I think for a young country like Pakistan my Pakistan or in India in Pakistan mein ye baat kafi kehta hu ke half of the country was not even born when the nuclear tests were conducted mm. in 1998 just think about that um so to be handicapped by the legacy of colonialism by the legacy of partition by the legacy of war by the legacy of terrorism by the legacy of disputes that remain unresolved um it's a shame and i think again as somebody who's 34 35 years old and many of you who are tuning in right now are young as well um that's the legacy we kind of have to get over um if we are to sort of progress because again as i said i traveled many parts of india interacted with a lot of people went all over there is an energy there is development there is a hunger there are things pakistan can learn from the way india has developed and then eventually maybe one day mm-hmm. the political drama the geopolitical drama will come to an end mm-hmm. um and the countries will sort of have more set of normal relations where people can go back and forth ye baat maine apne kafi indian doston ko bhi kahi pakistani doston ko bhi kahi ke bhai my ancestral villages are in indian gujarat my friends who i met um in delhi their ancestral villages are in pakistani punjab there are shrines that pakistani muslims love would love to go to in ajmer and nizamuddin aulia and all of that um in a smile beer bagasra ki jo shrine a lot of mehmans would love to go there and there are temples in india where a lot of indian hindus would love to come and christians as well and muslims because mm. ye sari cheeze fluid hain is sab cheezon mein jo hai um historically aur abhi bhi log jaate hain pakistan mein temples hain pakistan mein mazare hain jahan pak indians aana chahenge india mein aisi sites hain heritage ki temples hain मजारे हैं जो पाकिस्तानी जाना चाहेंगे 
तो मे बी वी नीड मोर करतारपुर कॉरिडोर टू ब्रेक दैट ब्रेक दैट लॉक जैम बट अगेन आई कंक्लूड विद दिस के देर इज एन एनर्जी इन इंडिया देर इज ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट यू सी इन इंडिया देर इज ग्रोइंग इंक्लूजन पर्टिकुलरली ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड देर इज दिस हंगर इन इंडियंस दैट इज इफ दिस इज नॉट आर मोमेंट एंड वी डोंट टेक दिस मोमेंट देन शेम ऑन अस एंड पाकिस्तान गोइंग थ्रू क्राइसिस एंड एज आई से crises are not permanent they are temporary they will get done um and the hunger in pakistanis is the same as the hunger in the indian it's just that they currently are working a lot better um and that was in a way good to see as you know you, you're from the subcontinent you would want the one and a half two billion people that call the subcontinent home all of them to progress to <coughs> no हाँ जी गैस तो जैसा आपने भाई देखी वीडियो रिकमेंडेड वीडियो थी काफ़ी भाइयों को रिक्वेस्ट आई थी तो बनानी तो भाई ज़रूर थी बाकी ये, कि ये इतनी अच्छी थी हमें अंदाजा नहीं अंदाजा नहीं था हम तो जस्ट उसको देख के तो ये कहते थे कि यार कोई नहीं इतनी खास नहीं होगी लेकिन ये कि जब अब स्टार के क्योंकि दो तीन दिन पिछले हम होली के अंदर जो है ना वो बिजी थे वो हम देख रहे थे बड़ी गहराई से जो है ना वो डिफरेंट सिटीज की कवर की लेकिन ये कि आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज की है तो एक बहुत अच्छी वीडियो सामने आ गई क्योंकि सही बात है बॉली खत्म हो गया तो भाई आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे जरूर ज्यादा वीडियो लाएंगे लेकिन लेकिन पॉइंट पॉइंट ये है कि भाई बात सुनो भाई की भाई ने एक एक बात टिक कर बताई ऐसे सुकून से वो समझाते रहे उन्होंने समझाया उन्होंने बताया नहीं अपना एक्सपीरियंस तो खैर वो कर रहे हैं वो तो चीजें ठीक है लेकिन जो हम है इस चीज को देख कर बहुत सारा सबक सीख सकते हैं हम तो खैर देखें हमारी जो आवाम है सीखती वो नहीं है लेकिन उनको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं भाई उनकी बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने आगे जाकर की है कि वो एक बहुत बैकवर्ड एरिया में गए भाई वहाँ एक मतलब एक दरगाह थी जैसे भाई कि वहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं रह रहा लेकिन फिर भी भाई उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है ऐसे उसकी शाइनिंग है भाई बहुत ही प्यारी वहाँ पर मुस्लिम आते हैं हिंदू आते हैं मतलब सही बात है लेकिन एक भाई से गिला है कि भैया अकेला अकेले ही चला गया है <laughs> साथ भाई मुझे तो लेता जा रहा हाँ। क्योंकि अब देखो ना काफी एक माइंड सेट बना हुआ है दोनों कंट्री में कि इधर हम जाएंगे खा जाएंगे इंडियन खा जाएंगे वो हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे वो हमें ऐसे नजरों से देखेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंसेप्ट होगा यार कोई आइडिया नहीं मुझे कि ऐसा कोई होगा या ऐसे आपको ट्रीट करेंगे आप अगर इंडिया में जाएंगे या आप पर एक अटैक करेंगे या आपको बुरी नजर से देखेंगे यार ये ऐसी कोई चीजें नहीं मीडिया का फैला मीडिया का फैला है ठीक और कुछ भी नहीं है अब देखो ना आप बहुत सारे जो है ना वो हम इंस्टा के ऊपर भाइयों से बात भी करते हैं ना तो कुछ पीछे थोड़ा सा चले जाए तो हमारे कुछ वीडियोस जो है ना वो हमारे इधर से जो है ना वो नेगेटिव व्यू होते थे लेकिन उसको सुन के जो है ना वो बहुत सारे भाई हमारे साथ अटैच होते थे कि हम जो है ना वो गुस्से से इनको समझाए कि यार ये आप क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन यकीन करो थोड़ी सी बात चलनी ना तो उन्होंने ऐसे सेट हो जाना आप सोच भी नहीं सकते सिर्फ सलाम तो आई करनी ठीक सब कुछ हाँ जी भाई ये क्यों बात की नहीं भाई सॉरी नहीं होगी दोबारा हम जो है ना वो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई लेकिन ये कि फिर बाद में साठ और अभी भी जो है ना वो बहुत सारे भाई वो पुराने हमारे साथ अटैच हैं खुश हैं सब कुछ चल रहा है लेकिन सही बात है ना अब देखो ना भाई ने काफी बातें बताई हैं कि जो चीजें इंडिया में है ना वो आप कभी नहीं इधर ला सकते हाँ। अब देखो ना इधर सीरियसली पूछो ना तो हम बहुत टैक्स देते हैं बहुत हर चीज पर हमारा टैक्स होता है तो वो हमारे ये कंट्री पर नहीं लगता वो हाँ। पता नहीं एक ना कोई पूछने वाला है ना कोई एक पूछेगा वो हमें किसी चीज का नहीं पता चलता अब इतनी महंगाई है अब लोग बेचारे फेस कर रहे हैं ये एक अपना पेट काट काट कर भी बेच रहे हैं ऐसे समझ लो अगर किसी का बच्चा एक पढ़ने जाता स्टडी दो कर रहे हैं तो उन्होंने दोनों को नहीं स्कूल छोड़ देने हैं और उन्होंने अपने घर का भाई पास अपना काम करना है और अपना सर्कट चलाना है ऐसे हालात बने हुए हैं अब इंडिया में देखो यार अब लोग टैक्स भी टैक्स देते हैं और उन पर वो लगता भी है और लोग उधर से पूछते भी हैं और लगा हुआ दिखता भी है भाई डेवेलपमेंट भी हो रहा है यार उन्होंने बताया कि मैं भाई मोची की दुकान पर गया मैं भाई गोल गप्पे के वाले के पास गया मैं भाई लोहार के पास गया भाई मैं हर किसी के पास गया भाई 
यार इस भाई का ना गला खराब गला खराब बोलता है क्या लेकर ला मार रहा है हमें खुद को एक नासी आ जाती है इसके जैसे साथ था मुझ पर जै जैसे रो जैसे रो रहा है भाई इसका हाथ वैसे जैसे भाई का नाक मैंने दे अच्छा यहाँ पे जो है ना वो जिस तरह भाई ने स्टार्ट किया कि स्टार्ट में अगर आप देखें पहला पॉइंट उनका था वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो कि वहाँ पे औरत जो है ना वो खुद मुख्तार है लेकिन ये कि वो आपको हर तीसरे जो भी कहीं चार बंदे खड़े होकर काम कर रहे होंगे ना वहाँ पे एक औरत आपको नजर आएगी और ये एक बहुत अच्छी बात है और ये खुशी की बात है क्योंकि ये जब दोनों मिल मिला के चलते हैं तो फिर ही जो है ना वो मुल्क तरक्की करता है और ये हमारे यहाँ इस चीज का अभी तक इतना रुझान नहीं है जो कि होना चाहिए अब एक मिसाल के तौर पे ना अब कभी कभी हम गुजरते हैं कोई एक आध जो है ना वो औरत नजर आ जाती है जो बाइक चला रही होती है स्कूटर वगैरह जो है ना वो चला रही होती है लेकिन आप सोच नहीं सकते लोग ऐसे देख रहे हो और उसके पीछे उन्होंने मोटरसाइकिल लगाए होते हैं ऐसे अवस्थी आ रही है लेकिन वहां पे हमने देखा नॉर्मल है कोई पता ही कोई किसी को मतलब भी सैड के ऊपर जो है ना वो उनका ध्यान ही नहीं है तो ये एक चीज बहुत अच्छी थी दूसरी अगर आप बात करें ना कि वहां पे जो सिस्टम है जो एक पेमेंट सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम है आप यूपीआई तो वो, तो वो एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है वहां पे आप जिस तरह वो बता रहे थे कि वहां पे हर किसी के पास आपको मिल जाएगा लास्ट टाइम ने वो चंदो भाई की वीडियो देखी उसको भी जो है ना उसके पास भी था कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के अंदर और जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है और होना भी ऐसा चाहिए इस तरह आपके जो है ना ये चोरी चिकारी वाले सिस्टम जो है ना वो खत्म हो सकता है बिल्कुल हर चीज जो है ना अगर ऑनलाइन हो जाती है और दूसरा अगर आ, ए, मतलब टैक्स देना ना देना उसकी अगर बात करें तो भाई एक मैं आपको बताऊं कि अगर मिसाल के तौर पर इधर आपके यहाँ तो अंधी मची हुई है ना आपके पास अगर मतलब दो तीन दिन पहले पंप वाले को पता चल जाना है कि भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़नी है तो उसने क्या करना उसने स्टॉक लगाना है पहले फिर उसने जो है ना वो एक दो दिन जो है ना वो लोगों को कोई चीज देनी ही नहीं है उसने उस इंतजार करना कि भाई प्राइस बढ़े तो मैं दूंगा और इसी तरह बाकी आइटम्स भी हैं जो भी खाने पीने जितनी भी आप भाई उनके साथ वैसे लेकिन वहां पे भाई आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर आप लेंगे ना उसके ऊपर एक डेट फिक्स लिखी होगी डेट होगी उसकी एक्सपायरी होगी उसकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी मतलब हर चीज लिखी होगी उसकी प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी प्राइस लिखी होगी और जब मिसाल के तौर पे आपकी प्राइस पहले उसकी दस रुपए प्राइस थी तीन चार दिन बाद जो है ना उसकी हो गई बीस रुपए या पंद्रह रुपए अब बल तो इतनी होती नहीं है अगर हो भी जाती है लेकिन जब आप दुकानदार के पास जाते हैं दुकानदार ने वो चीज आपको दस में ही देनी है अच्छा अगर उसके पास पड़ी हुई है तो ना वो उसकी प्राइस चेंज कर सकता है ना उसमें कोई आगा पीछा वो कर सकता है ना हमारे यहाँ तो इन्होंने बकायदा स्टिकर रखे होते हैं प्राइस के ऊपर वाल, पहले वाला उखाड़ नया लगा दिया हाँ, सही बात है <laughs> लेकिन भाई काफी ना काफी एक्सप्लेन मतलब और ये चीजें सुनने को सुनकर भाई अच्छा लगता है क्योंकि एक भाई गया उधर पाकिस्तानी है बहुत से खुशी भी होती है और जो भाई बात रोडो वाली भाई ने की है ना क्या आपको डीएचए क्यों में भाई वो मिलेंगे रोड जो इंडिया में एक नॉर्मल रोड नॉर्मल एक मतलब विलेज में है कि वो एक हमारे भाई इधर डीएच क्यों क्योंकि इधर भाई पचास हजार बंदा मर जाता है ये डस्ट से ये गट्टे से क्योंकि इधर रोड ही नहीं है उनको तमाम हो जाता है बाकी अच्छी वीडियो थी अच्छी यार खैर भाई करते हैं वीडियो एंड तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अल्लाह